Hay mucha gente para quien todavía la masonería o la palabra masón le suena como una cosa de algún modo como folclórica, como si fuera simplemente una asociación de amigos o de gente más o menos filantrópica que quiere cambiar el mundo y hacer cosas buenas, etcétera, etcétera. Y realmente no ven la masonería como una cosa realmente peligrosa para la Iglesia Católica, sino, insisto, como una cosa más o menos social, más o menos de valores, etc. Es interesante por eso conocer a la gente que ha estado dentro de la masonería, de la masonería real. Es el caso, por ejemplo, de Serge Abad Gallardo, un francés con ascendencia española que estuvo casi un cuarto de siglo, estuvo 24 años metido de lleno en la masonería. A medida que iba pasando el tiempo y él iba avanzando en los distintos grados de la masonería, se daba cuenta de lo profundamente anticristiana que era la masonería y del ambiente de cristianofobia que se vive dentro de esa organización secreta que la hace absolutamente incompatible con el cristianismo. Por lo tanto, cuidado, no creamos, insisto, que la masonería es una cosa pueril, una cosa que no tiene mayor importancia, sino que es algo realmente anticristiano. Los valores que defienden son diametralmente opuestos a los del Evangelio. Este es el testimonio de un ex masón, Serge Abad Gallardo, que nos va a explicar por qué masonería e iglesia católica, aún hoy en el siglo XXI, siguen siendo absolutamente incompatibles. Serge Abad Gallardo conoce muy bien los entresijos de la masonería, ya que durante 24 años fue miembro de una de las obediencias más importantes de Francia, Derecho Humano, y llegó a ser maestro de grado 14. Serge cuenta que entró en una logia a los 33 años al creer que la masonería podía tener respuestas para él. Además, se había alejado de la fe, en particular de la iglesia, y sobre todo tenía una cierta curiosidad por el secreto masónico. Sin embargo, después de casi un cuarto de siglo, Serge Abad Gallardo decidió dimitir, sobre todo porque se dio cuenta de que no podía buscar a Dios en la masonería, y luego, está claro, por la cuestión de Cristo. Según explica el mismo Sergé, el Cristo que invocan los masones no es para nada el Cristo de los cristianos. Para ellos es un sabio, un filósofo, mientras que para los cristianos él es Dios encarnado, muerto en la cruz para salvarnos. Solo cuando comprendí, primero intuitivamente, luego con mi inteligencia y luego con mi corazón y mi espíritu, que el camino masónico era incompatible con mi relación con Cristo o que constituiría un obstáculo en el camino que él me pedía seguir, decidí demitir. Pero la caída del caballo de Sergé duró muchos años hasta volver a la iglesia y dejar completamente la obediencia masónica. Me resistí durante mucho tiempo a la llamada de Cristo, dice Sergé. Estaba muy ciego. Tenía necesidad de estar seguro de que tomaba el camino correcto. Conocí a un sacerdote franciscano hace unos 15 años. Fue una revelación. Tuve entonces la certeza de la presencia de Cristo en mi vida y volví a rezar. Años después, escuché la voz de Cristo en una capilla y como todavía me resistía pese a todo a su amor, recibí en Lourdes una gracia particular e inesperada. Fue entonces cuando decidí, ante el increíble acontecimiento que acababa de vivir, hacer un retiro en una abadía. Allí comprendí que Cristo me busca más que yo a Él, y entonces simplemente le amé con un amor inmenso, lamentablemente muy débil ante su amor por nuestra pobre humanidad. Tras decidir dejar la masonería, me quedé un año más porque consideraba que era importante hablar del Evangelio y del Dios verdadero, no del gran arquitecto, a las personas que estaban allí. Mi director espiritual me dijo que hiciera lo que considerara, ya que ahora era consciente de que la masonería y el cristianismo son incompatibles, y me advirtió que mientras que estuviera en la masonería no podía comulgar. Serge se ha preguntado muchas veces, ¿cómo ha sido posible estar tanto tiempo dentro de una logia con esas inquietudes tan fuertes? El Señor me ha dejado perderme por este camino, señala Serge, para poder rebatir y contestar a los masones en la actualidad. Esta experiencia vivida le permite hablar de masonería, no como un catedrático, pero sí como un testigo que dice la verdad y quiere decir la verdad sobre qué es. Cuenta este ex masón francés que una de las primeras cosas que hizo tras su conversión al catolicismo fue hablar de Cristo a sus compañeros masones. Me miraban muy raro, y no de manera benevolente. Me decían que parara de hablar de Dios, asegura. Pero hubo otras reacciones frente a su actitud. 
Estaban los que ya le daban por perdido y otros que directamente le trataban como si fuera un tonto. En las obediencias en las que estuve, tanto derecho humano como en el Gran Oriente, palpé un anticlericalismo que muchas veces se transforma en cristianofobia, dice Serie. En este sentido, dentro de las reuniones de la logia, uno solo es libre en el marco de lo que en mi libro denomino la palabra masónicamente correcta. Es decir, uno no puede expresar fácilmente, y menos aún defender, convicciones diferentes a las sostenidas por la masonería, por ejemplo, sobre el matrimonio homosexual, la familia, el aborto, la eutanasia, etc. Si eso sucede, uno queda enseguida en minoría, si es que no es objeto de burlas. Cuando dejé de ser masón, perdí todos mis apoyos. Al escribir sobre ellos y denunciar las tramas políticas que hay detrás de la masonería, hace que tenga muchos enemigos. Pero todo esto no me importa porque encontré un amigo en Jesucristo y una amiga en la Virgen, y nadie puede superar eso. En su libro, ¿Por qué dejé de ser masón?, Serge cuenta cómo tras su conversión dejó la masonería al ver que era totalmente incompatible con la fe católica. Si uno es totalmente sincero, no se puede en absoluto ser masón y cristiano, y menos aún católico, dice Serge. Explico en mi libro y aún más en mis conferencias, mediante numerosos ejemplos tomados del ritual y de la filosofía masónica, las razones de esta incompatibilidad. Por ejemplo, para la masonería la verdad es subjetiva, cambiante, contingente, inmanente y construida poco a poco por el ser humano. Para la Iglesia la verdad es objetiva, definitiva, establecida, trascendente y esencialmente divina. Ahora bien, no se puede creer en dos versiones antinómicas de la verdad. No se puede tener fe en una cosa y en su contraria. O la verdad viene de los hombres o viene de Dios. Además, puntualiza este ex masón, la masonería no reconoce una moral divina, no hay ninguna referencia a la ley natural en la masonería. La moral es cultural, social y cambiante, mientras que la Iglesia reconoce la moral y la ley naturales en cuanto que vienen de Dios. Para la Iglesia hay una definición precisa del bien y del mal, no así para la masonería, para quien son dos ideas cambiantes. Además, los fundamentos filosóficos masónicos tienen implicaciones prácticas que hacen imposible la doble pertenencia, como el aborto, el divorcio, el matrimonio, etc. Sobre este último punto, por ejemplo, para la Iglesia el matrimonio es un sacramento eterno, para la masonería es una unión revocable. Abad Gallardo reconoce que tras dejar la obediencia masónica lo perdió todo en el plano material y profesional, pero a cambio ha encontrado una espiritualidad que no se puede encontrar en la masonería. Y todo ese sufrimiento no le importa haberlo vivido, ya que tiene la conciencia de servir a Jesús. Encontré que Dios no es un vago principio, es ante todo un Dios personal, a quien me puedo dirigir, que escucha mis oraciones, a quien adoro y que nos ama hasta el punto de haber descendido a la tierra para morir en la cruz por nuestra redención. Y lo que encontré en la iglesia, dice Sergé, que no se puede encontrar en la masonería, es el camino que lleva a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Esa es la verdad esencial que Jesús nos trae y que la masonería nos quiere negar. El objetivo explícito de la masonería es prometer a todos la felicidad en la tierra. Soy testigo de que fracasa en ese objetivo, concluye Sergé. Es extraordinario cómo el Señor sigue llamando, a pesar de que uno esté metido en un pozo realmente profundo, a pesar de que lleve 24 años en una asociación secreta y tan absolutamente cristianófoba como es la masonería, como el Señor no nos olvida nunca y a pesar de nuestros pecados, nos sigue buscando, nos sigue recuperando, como el caso de este ex masón y que ahora puede dar el testimonio de lo que ha vivido. No se dejen engañar, la fe católica no necesita aditivos, no necesita masonería, no necesita técnicas extrañas, no necesita nada de eso. Con el Evangelio y la Iglesia es suficiente. Les espero en el próximo programa de documentos EWTN.